అరే పిల్లలు అందరూ బాగున్నారా ఏంటి రోజు గౌతమి అక్క వస్తుంది ఇవాళ ఏంటి ఎవరో బామ్మ వచ్చింది అనుకుంటున్నారా నేను ఎవరు అనుకుంటున్నారు ఆ గౌతమికి బామ్మని మీ స్మార్ట్ బామ్మని ఏం చేస్తున్నారు అందరూ అందరూ అన్నం తినేసి మా మనవరాలు వీడియో కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు కదా నాకు తెలుసు ఎంతకి రోజు గౌతమి అక్క వస్తుంది ఇవాళ బామ్మ వచ్చింది ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా ఏమి లేదు మా మనవరాలని ఎవరో అన్నారంట రోజు ఒకేలాగా కనపడుతున్నావు చూస్తే బోర్ కొడుతుంది ఇంకెవరన్నా ట్రై చేయొచ్చుగా కొత్తగా ట్రై చేయొచ్చుగా అన్నారంట అందుకని చెప్పి నాకు ఫోన్ చేసింది బామ్మ నువ్వు అర్జెంటుగా వచ్చేసేయి నువ్వు చూ నిన్ను కానీ నిన్ను చూపిస్తాను నా వీడియోలో నీ చేత చేయించుతాను నువ్వు వచ్చేసేయి అని నన్ను అడిగింది ఏంటి కొత్తగా చేద్దాము అని చెప్పి సరే పిల్ల ఎలాగూ అడిగింది అని చెప్పి నేను వచ్చేసా అంతే కదా మరి పిల్లల కోసమే కదా మనం ఏం చేసిన అని అది మా మనవరాలు అడిగిందని చెప్పి నేను వచ్చేసాను సరే ఇంతకీ ఎందుకు వచ్చానంటే రోజు మా మనవరాలు ఏ ఒకటి వంటలు చేసి చూపిస్తూ ఉంటుంది కదా అన్ని కొత్త కొత్త రకాల వంటలు ఏ ఒకటి చేస్తూ ఉంటుంది వెరైటీగా వెరైటీగా రకరకాలు చేస్తూ ఉంటుంది ఇవాళ ఏంటంటే నేను పాతకాలం అమ్మమ్మల కాలం నాటి వంట ఒకటి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఏ మాట చూపిస్తానంటే అది చెప్పే ముందు మా మనవరాలు ఓ మాట చెప్పమంది మీ అందరికి ఏ మాట అంటే అది రోజు అంట వీడియోలు పెడుతుంది కదా మీకు ఆ వంట చూడండి బాగుంటే కనుక అక్కడ అంట ఒక ఏలు ఉంటుంది అంటట పెట్టి ఆ ఏలు అంటే ఒకసారి నొక్కండి బొట్టన ఏలాగ ఇటు పెట్టి ఉంటుంది అంట దాని మీద అంటే ఒకసారి నొక్కండి ఇంకా బాగా నచ్చింది అనుకోండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి వీళ్ళకి అంటే అటు ఇటు పంపండి పంపితే వాళ్ళు కూడా చూస్తారు మీరు చూస్తే సరిపోతుంది ఏంటి వాళ్ళు చూడొద్దా సో వాళ్ళకి కూడా పంపండి ఇంకా తర్వాత పక్కన కొత్తగా కనుక ఎవరైనా ఛానల్ కనుక చూస్తుంటే మా మనవరాలు ప్రోగ్రాంలు అయ్యి అదంటే ఓకే చేయండి ఎందుకు చేయాలంటే పక్కన ఎందు ఉంటుంది అంటే అది నొక్కాలంట అది ఎర్ర రెడ్ కలర్లో ఎర్ర కలర్ ఇంగ్లీష్లో రెడ్ అంటారే ఆ ఎర్ర కలర్లో ఉంటుంది అంట అది నొక్కి పక్కన ఒక గంట వస్తుంది అంట ఆ గంట కొట్టేస్తే మా అమ్మాయి రోజు ఏ వీడియో పెట్టినా కానీ మీకు వచ్చేస్తాయి సరేనా ఇప్పుడు ఏంటంటే వంట చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఇది మా కాలంలో చేసుకునే వాళ్ళం ఈ వంట బా ఒకటే చెమట పోసేస్తాను అబ్బాయి ఎండాకాలం వెళ్ళిపోయిందే కానీ ఏంటో ఈ చెమటలు కానీ చీరలు కట్టుకుంటే చూడండి ఒక పెద్ద సపరేట్గా ఒక ఖర్చీతో పని ఉండదు వేరేగా పక్కన ఖర్చీ పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు దీంతో ఇడబెట్టుకొని ఎడితే ఉడిచేసుకోవచ్చు అది మామూలుగా అనుకోండి ఆ ఖర్చీతులు అవన్నీ ఎత్తుక్కుంటూ ఉండాలి సరే ఇవాళ వంట ఏంటంటే అది చెప్పబోయే ముందు నా చీర అది బాగుందా ఈ చీర మా పెళ్ళైన కొత్తలో మా ఆయన కొనిపెట్టాడు ఈ చీర ఒకటి ఇదిగో నాకు గొలుసు ఒకటి ఇవన్నీ ఎప్పుడో పెళ్ళైన కొత్తలో యాభై ఏళ్ళ క్రితం కొనిపెట్టాడు కానీ చూడండి అప్పుడు కొన్న చీరలు అయినా కూడా ఇప్పటికి ఎంత బాగున్నాయో ఇప్పుడు కొన్నాయి ఊరికి ఊరికి నాలుగు ఉతుకులకే పాడైపోతాయి పాతకాలం చీరలు కదా పాత బంగారం కదా చూడండి ఎంత మెరిసిపోతుందో నా గొలుసు చూడండి ఇవన్నీ పెళ్ళైన కొత్తలో కొనిపెట్టాడు మా ఆయన సరే ఇవన్నీ నా తర్వాత నేను మా మనవరాలకే ఇస్తాను ఎందుకంటే మరి మన మన పిల్లలకే కదా ఇస్తాము మా మనవరాలకే ఇస్తాను సరే ఇవాళ వంట ఏంటంటే మెట్ట వంకాయలు అంటారు తెలుసా మీకు మెట్ట వంకాయలు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటాయి భలే రుచిగా ఉంటాయి అసలు అవి అప్పటికప్పుడు చెట్టు కింద కోసుకొచ్చేసి ఆ కాడలతో సహా పాలు పోసి ఇంకో రొండుకుంటే ఉంటాయి రుచి అబ్బాయి ఎంత బాగుంటుందో ఇవాళ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఆ వంకాయలతో వంకాయలు కాల్చి మామూలుగా అయితే మేము ఏం చేసే వాళ్ళం అంటే మా ఇంటి దగ్గర ఉంటే పొయ్యిలో నీళ్ళు కాసుకుంటాం కదా కాగు పెట్టి కింద నిప్పులు వస్తాయి ఆ నిప్పుల్లో ఈ వంకాయలు పెట్టి ఆ వంకాయలు కాల్చి ఆ నిప్పుల్లో పెట్టేసి రాత్రి అంతా వదిలేసేవాళ్ళం తెల్లారేసరికి చక్కగా కాలు ఉండేవి ఆ కాలిన వంకాయలు పొట్టు తీసేసి చక్కగా రోట్లో పచ్చడి నూరేవాళ్ళం పెరుగేసి బాగా మా గేదెలు ఉండేవి ఫ్రెష్గా అంటారే మీరు ఇంగ్లీష్లో ఫ్రెష్ అని చెప్పి అట్లానే మాకు అప్పుడుకప్పుడు తీసుకొచ్చిన పాలని కాసి తోడేసి మంచి తీయడు పెరుగుతాం మేము పచ్చడి చేసుకునేవాళ్ళం ఈ సిటీల్లోకి వచ్చాక ఏం దొరుకుతున్నాయి అన్ని పులిసిపోయినది అంటాం పాడైపోయినది అంటాం అందుకని చెప్పి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అప్పుడు వంట మేమేమో వాటిలో కాల్చేవాళ్ళం మరి ఇక్కడ మా మనవరాలు ఇంట్లో అట్ట కాల్చడానికి అది నాకు కుదరదు అందుకని దాన్ని నేను పొయ్యి మీద కాల్చేసేసి ఆ వంకాయతో బాగా అంత తీయ పెరుగేసేసి పచ్చడి చేద్దాం అనుకుంటున్నా దాంతో పాటు మజ్జిగ పోసి అదే వంకాయలతో మంచి మజ్జిగ పులుసు కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఈ రెండు మేము మా కాలంలో బాగా వండుకునేవాళ్ళం మా మనవరాలకు కూడా ఈ నచ్చేయి కదా పెద్దగా ఎప్పుడన్నా ఈ వండి పెడితే అబ్బో నాకు వద్దు అబ్బో నాకు వద్దు అనేది ఇప్పుడు శుభ్రంగా తింటుంది అంత బాగుంటాయి అసలు ఆ పెరుగు పచ్చడి వేడి వేడి అన్నంలో పెట్టుకుని అంత నెయ్యేసుకొని తినండి అసలు మీరు ఎన్ని రకాల ఏమంటారు అయ్యే ఇది అంటారు కదా బయట జంక్
అందుకనే మీకు ఎప్పుడుకో మా కాలం నాటి వంట అయితే నేను చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా మరి చాలా మందికి తెలిసే ఉంటారు కానీ బట్ మా 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 మనవరాలు అడిగింది కదా అందుకని మా మనవరాల కోసం నేను కూడా వచ్చాను అనమాట మీకు చూపిద్దాం అని వంట ఆ వంటలు చూసేయండి చూసి ఎట్టున్నాయి అనేది నాకు ఎట్టకు తెలియదుగా మాట్లాడటం ఇవన్నీ మా మనవరాలకి చెప్పండి ఇదిగో చూడండి ఈ మెట్ట వంకాయలు అంటారు ఈ వీటిని చూడండి ఎంత లేతగా కాడలు తోడేలు కూడా ఎంత లేతగా ఉన్నాయో ఇవి వచ్చేసి ఒక ఆరు కాయలు ఉన్నాయి మా ఇంట్లో ఒక అర డజన్ కాయలు మూడు కాయలతో ముందు పచ్చడి చేసేద్దామే దానికి ఏం చేద్దామంటే మనం ఇళ్లలో పుల్కాలు కాల్చుకుంటాం కదా అదిగో చూడండి అట్లా స్టాండ్ అంటామే స్టాండ్ ఎండు స్టాండ్ బొండు అంటారు అయ్యా మీ ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు నాకు తెలియదు కానీ అది పెట్టుకుని గ్యాస్ స్టవ్ మీద మీకంటే మరి బొగ్గుల పొయ్యిలు నిప్పులు ఇళ్ళలో ఆ పొయ్యిలు ఉండవు కదా అందుకని చెప్పి ఇట్లా గ్యాస్ స్టవ్ మీద పెట్టుకొని బాగా కాల్చుకోవాలి వంకాయ అంతా బాగా మంచిగా ఉడికిపోవాలన్నమాట మీరు నొక్కితే మెత్తగా ఉండాలి కాయ అట్ట అయ్యేదాకా బాగా మంట పెట్టుకొని పోయిని ఆ వంకాయలు అది బాగా కాల్చుకోండి అసలు ఎంత బాగుంటుందో తెలుసా ఈ వంకాయ పచ్చడి ఒకసారి చేయండి అబ్బా చేసి మా మానవరాలకి చెప్పండి ఎట్ట వచ్చింది అనేది మీ దగ్గర మెట్ట వంకాయలు లేవనుకోండి నావులుగా ఉంటాయి గుత్త వంకాయలు దాంతో అయినా చేసుకోవచ్చు పొడవుగా ఉండే వంకాయతో అయినా చేసుకోవచ్చు ఇంకా చూడండి ఎట్ట కాలిందో అట్ట కాల్చుకోవాలన్నమాట కాల్చేసి చూడండి నొక్కి చూడండి ఎంత మెత్తగుందో అట్ట కాల్చుకోవాలి తర్వాత ఏం చేద్దామంటే పొయ్యి మీద బాండి పెట్టేసుకుందాం పెట్టుకొని మంటకు సరిపోను ఒక ఎనిమిది పచ్చిమిరకాయలు అయితే వేసాను నేను మూడు వంకాయలు చేశాను కదా మూడుటికి ఎనిమిది పచ్చిమిరకాయలు దాకా పెట్టినాయి తర్వాత ఒక కొంచెం నూనె అవి వేయించుకోవడానికి నూనె వేసుకొని ఆ పచ్చడికి ఆ పచ్చిమిరకాయలు కూడా ఏం చేసుకోవాలి ఏం చేసుకున్న తర్వాత అది ఎలా అంటే మంచిగా మారాలన్నమాట రంగు మారాలి అప్పుడే ఉడికినట్టయి మనకి తర్వాత ఏం చేద్దామంటే మీరు రాత్రిపూట ఏంచి పెట్టుకోండి కాయలు కాల్చి పెట్టుకోండి పొద్దున్నే లేవగానే పచ్చడి చేసుకోవచ్చు చక్కగా ఆరిపోయి ఉంటాయి తర్వాత అదిగో చూడండి ఆ తోడ దాని మీద నల్లగా ఉన్నది ఒలిచేస్తున్నాం కదా అట్ట ఒలిచేసేయాలన్నమాట ఏం ఉండకూడదు ఆ మసిలాగా ఎందుకంటే ఆ మసి ఉంటే మళ్ళీ వాసన మారిపోయి ఉంటుంది కానీ అది కూడా బాగుంటుందిలే ఆ మాడిన వాసన కూడా చాలా బాగుంటుంది పచ్చడిలో అయితే అందరికీ నచ్చదు కదా అది అందుకని చెప్పి అది మొత్తం తీసేసి శుభ్రంగా కాయని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి మీకు కావాలంటే ఆ తోడెం కూడా వేసుకోవచ్చు నూరుకునేటప్పుడు బాగుంటుంది మా మనవరాలు తోడెని తీసేయి తీసేయి అందని చెప్పి నేను తోడెని తీసాను తోడెం కూడా వేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే అట్ట మూడు కాయలు ఒలిచేసేసి పక్కన పెట్టుకున్నాము అంతే చూడండి అట్ట వచ్చిందో కాయ గుజ్జు మొత్తం అట్టయితే వచ్చింది ఇప్పుడైతే ఒక రోలు బండా తీసుకున్నాను నేను ఆ రోలు బండలో ఒక అర డజన్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని బాగా నూరుకోవాలి కచ్చా పచ్చగా నూరినాక రుచికి సరిపడ ఉప్పు కళ్ళుప్పు అంటామే అది వేసుకొని కళ్ళుప్పు వేసుకుంటేనే రుచి రోజు రోటి పచ్చడిలు ఎప్పుడైనా రోటో చేరితేనే రుచి అమ్మ మామూలుగా మీరు అందరూ ఏదో మిక్సీలు బొక్సీలు అని ఎత్తారు ఏం బాగుంటాయి రోటో నూరుకొని ఇట్ట ఎంత బాగుంటుందో ఇప్పుడు చూడండి పచ్చిమిరకాయ కూడా నూరేసాం కదా నూరినాక మనం తీసి పెట్టుకున్న వంకాయ ఉంది కదా ఆ వంకాయను కూడా వేసేసుకొని బాగా పచ్చిమిరకాయ జీలకర్ర వెల్లుల్లిపాయి అంతా కలిసేలాగా నూరుకోవాలి పెరుగు కూడా బాగా మంచిగా తోడుపెట్టుకున్న తీయట పెరిగేసుకోండి పచ్చడి బాగా రుచిగా ఉంటుంది పులిసిని పెరిగేసుకున్నారనుకోండి బాగోదు ఇప్పుడు మూడు వంకాయలకు మనకి పావు లీటర్ పెరుగు దాకా పడుతుంది ఇదిగోండి పావు లీటర్ పాలని కాసి తోడు పెట్టుకున్న తీయట పెరుగు ఈ పచ్చడిలో ఆ పెరుగు కూడా వేసేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి పచ్చడి చేస్తుంది ఎవరంటే మా మనవరాలే నేను అన్ని చూతా ఉంటే పక్కన నుంచుని మా మనవరాలు చేసింది అనమాట అందుకని నేను కనపట్టలేదు మా మనవరాలతోనే చేయించాను మరి నేను చేస్తే అట్ట ఆమె కూడా రావాలి కదా అందుకని చెప్పి పచ్చడి నూరి తర్వాత దాన్ని ఓ గిన్నెలోకి తీసేసుకున్నాం తీసుకొని ఇప్పుడు మనం దీనికి తాలిం పెట్టుకోవాలి ఈ తాలింపే రుచి అసలు ఎంత బాగుంటుందో ఈ పచ్చడి అసలు నేను మాటల్లో చెప్పలేను ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకొని బాండీలో పచ్చిమిరకాయలు వేయించిన బాండీ ఉంది కదా ఆ బాండీలోనే వేసి పచ్చనపప్పు మినపప్పు ఆవాలు తాలింపు గింజలు ఎండు మిరపకాయి అవన్నీ వేసుకోవాలి తర్వాత కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి కలుపుకొని కరేపాకు వేసేయాలి వేసేసి మా మనవరాలు కొంచెం ఓసీడీలే అదేదో జబ్బు అంట అంటే కొంచెం చిందరలు పడ్డ కింద పక్కన వెంటనే తుడుతూ ఉంటుంది అందుకని చెప్పి ఆ కరేపాకు ఎత్తే చిందుతుందని మూతలు పెట్టేస్తుంటుంది గబగబ అంత ఎప్పుడు తుడుతూనే ఉంటుంది తిట్టుతూనే ఉంటాం మేము అయినా తుడుతూనే ఉంటుంది తర్వాత అందులో ఆ పచ్చడి కూడా వేసేసుకొని బాగా కలిపేసుకోండి అంతే మన మెట్ట వంకాయ పెరుగు పచ్చడి తయారైపోయింది ఎట్టానే మీరు అరటికాయ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడేమో మజ్జిగ పులుసు చేద్దాము 
మజ్జిగ పులుసుకి ఒక అర లీటర్ నుంచి ముప్పావు లీటర్ మంచిగా చిక్కటి మజ్జిగ చిక్కటి మజ్జిగ తీసుకొని మజ్జిగ కూడా ఇది తీయగా ఉన్నా చేసుకోవచ్చు పులుసుని మజ్జిగతో అయినా చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఆ గిన్నెలో కొంచెం నీళ్లు కూడా పోసుకొని తొలి పోసేసాను దీని మూడు మూడు వంకాయలతో చేస్తున్నాను నేను ఇది ఒక అర లీటర్ నుంచి ముప్పావు లీటర్ మజ్జిగ పోసుకొని బాగా మీడియం సైజు అంటారే మీడియం సైజు బోడియం సైజు ఎందు ఎందు చూపుతుంది మా అమ్మాయి కానీ ఒక మాదిరిగా ఉండే ఉల్లిపాయలు ఉంటాయి అవి పొడవుగా గడ్డి చేసుకొని వేసుకోండి నాలుగు పచ్చిమిరకాయలు వేయండి ఆ మూడు వంకాయలు కూడా పొడవుగా అట ముక్కలు గడ్డి చేసి వేయండి ఒక స్పూన్ పసుపు ఒక స్పూన్ కారం రుచికి సరిపడ కళ్ళుప్పు నేను కళ్ళుప్పు బాగా వాడతా ఇంకో రెబ్బ చింతపండు చింతపండు కూడా వేసేసి గరిటి పెట్టి బాగా కలపండి అదంతా కారం పసుపు ఉప్పు అన్నీ కలిసేలాగా తర్వాత స్టవ్ మీద పెట్టేసేయండి పొయ్యి మీద పెట్టేస్తే ఇదిగో చూడండి గిట్ట మరుగుతూ ఉంటుంది కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే కూరగాయ మొక్కలు ముందుగానే నూనె వేసి తాలింపు వేసేసి వేయించేస్తారు వేయించేసి వేయించిన దాంట్లో మజ్జిగలో శనగ పిండి కలిపిపోతారు నేను ఇంకోలాగా చేస్తున్నాను ఒక పావు గ్లాస్ నీళ్ళల్లో ఒక స్పూను శనగ పిండి పెద్ద స్పూన్ శనగ పిండి వేసి కలిపి ఆ నీళ్లు పోసాను అనమాట ఇందులో పోసేసి తర్వాత కూడా మళ్ళీ మరగబెట్టుకోవాలి మరగబెట్టుకొని కొత్తిమీర వేసేసుకుంటే రుచి చూసుకొని ఇక తాలింపు వేసుకోవడమే ముందు తాలింపు వేసుకొని కూరగాయ ముక్కలు వేసుకొని తర్వాత దాంట్లో మజ్జిగలో శనగ పిండి కలిపి పోసైనా వండుకోవచ్చు అదొక పద్ధతి అనమాట ఇప్పుడైతే రెడీ అయిపోయింది మన వంటకం అయితే ఇక దీనికి తాలింపు వేసుకోవాలన్నమాట దానికి నేనేం చేశానంటే చిన్న బాండి పెట్టుకుని దాంట్లో ఒక రెండు టీ స్పూన్లు నెయ్యి వేసాను టీ స్పూన్ టీ స్పూనే తెలుసుగా మీ అందరికి టీ స్పూన్ అంటే అందులో మినప్పప్పు ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిరపకాయి కొంచెం పసుపు కొంచెం కరేపాకు అన్నీ వేసుకోవాలన్నమాట వేసుకొని ఆ తాలింపుని తీసుకొచ్చి ఆ మజ్జిగ పులుసులో పోసేసారనుకోండి మన వంకాయ మజ్జిగ పులుసు అయితే రెడీ మీ దగ్గర మెట్ట వంకాయలు ఉన్నాయనుకోండి మెట్ట వంకాయలతో చేసుకోండి లేకపోతే పొడవు వంకాయలు మామూలు వంకాయలతో చేసుకోండి ఈ మజ్జిగ పులుసు సొరకాయతో కూడా పెట్టుకోవచ్చు దొండకాయతో కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఎంత బాగుంటుందో అసలు అన్నంలో ఈ మజ్జిగ పులుసు వేసుకొని కానీ ఆ పెరుగు పచ్చడి కానీ వేసుకుంది ఏంటంటే మీరు తినే చికెన్లు మటన్లు ఒక మూలకు కూడా రావు దీని రుచికి అందుకని మన పాతకాలం వంటలు అప్పుడు ఇప్పుడు చేసుకుంటా ఉండండి పిల్లలకి మంచిది ఆరోగ్యానికి అసలే వానాకాలం వచ్చింది ఊరు కూరికే ఏ ఒకటి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి చూడండి నేను చేస్తే మా మనవరాలు చక్కగా కూర్చొని బోన్ చేస్తా ఆ బోన్ చేసింది కూడా మీకు చూపిస్తుంది ఎంత బాగుందో అని అంటే తర్వాత నాకు చెప్పింది బామ్మ బామ్మ ఎంత బాగుందో నేను ఈసారి నుంచి చేసుకుంటాను అని చెప్పింది మీరు కూడా చేయండి చూసారు కదా బాగుందా వంట అది అట్లా చేయాలన్నమాట ఎంత తేలికో చూడండి చక్కగా అర డజన్ వంకాయలు తెస్తే మూడు వంకాయలు పచ్చడి చేశాను మూడు వంకాయలు మజ్జి పులుసు చేశాను చక్కగా ఒక రోజుకి ఇల్లు అంతా సరిపోను మంచిగా కూరలు వచ్చినాయి చక్కగా సరిపోయింది కదా ఈ వంకాయ కాకుండా ఇదేలాగా సొరకాయతో చేసుకోవచ్చు కాకరకాయతో చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ దొండకాయలతో చేసుకోవచ్చు ఎట్లానే పులుసు చేసుకోవచ్చు సొరకాయ కాల్చుకొని పచ్చడి చేయొచ్చు అరిటికాయ కాల్చి పచ్చడి చేయొచ్చు అబ్బో ఎన్ని రకాల పచ్చడి చేయొచ్చు అందుకని మీరు కూడా అసలే బయట పరిస్థితులు బాగోలేదు బయట ఏమి తెచ్చుకోవాకండి ఇంట్లోనే వండుకోండి ఇప్పుడు చూడండి అందరూ బరువులు పెరిగిపోయాం బరువులు పెరిగిపోయాం అని చెప్పి మళ్ళీ పాతకాలం వంటల్లోకి పాతకాలం గింజలు తింటాం ఇదివరకు జొన్నలు రాగులు తింటాం అంటే నవ్వారు మా తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ అందరూ జొన్నలు తింటాం రాగులు తింటాం అది తింటాం ఇది తింటాం అని మొదలు పెట్టారు అందుకనే మంచి మంచిగా ఇంట్లో చేసుకోండి ఆరోగ్యంగా ఉండే వంటలు చేసుకోండి చక్కగా బరువు మీ అదుపులో ఉంచుకోండి మా మనవరాలు కూడా బాగా ఎంత లోపోయింది అయినా కూడా చక్కగా అన్ని రకాలు తినకుండా మంచి ఆహారం ఆరోగ్యమైన ఆహారం తిని బాగా తగ్గింది అవి కూడా మీకు ఎందుకు చూపిస్తుందంట కదా మీరు కూడా వస్తు వీలైతే అవి కూడా చేసి బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నం చేయండి మీరు కూడా అందుకని చెప్పి ఇప్పుడు పరిస్థితులు బాగోలేదు కాబట్టి ఇంట్లోనే ఉండు తినండి బయటకి వెళ్ళబాకండి బయట అసలు పరిస్థితులు బాగోలేదు సరేనా మళ్ళీ ఈసారి ఎప్పుడన్నా ఇంకోసారి ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ నేను మీకు మన మనవరాలతో పాటు కనిపిస్తానే అప్పటిదాకా టాటా బాయ్ బాయ్ మా మనవరాల ఛానల్ అంట ఇదంటే నొక్కడం మర్చిపోబాకండి స్టే హోము స్టే సేఫు